السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد ونسعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد المكوري الاسلامي سهوادركله الله உடைய மிகப்பெரிய அருளினால் மீண்டும் ஒரு முறை நாங்கள் மார்க்கத்தை படிப்பதற்காக இந்த இடத்திலே ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறோம் அந்த அடிப்படையிலே நாம் சென்ற வாரம் தொழுகை செல்லுபடியாவதற்கான நிபந்தனைகள் அதுக்கு என்ன சொல்ல மரபுல சலா சரத்தின ஒருமை சரத்தின்ட ஒருமை நிபந்தனை ஷுருத்துண்ட பன்மை அப்ப ஷுருத்து சலா தொழுகையினுடைய நிபந்தனைகள் அப்படி என்றால் என்ன ஷுருத்து சிஹத்து சலா ஷுருத்து சிஹத்து சலா தொழுகை செல்லுபடியாவதற்கான நிபந்தனைகள் அப்ப தொழுகைக்கு முன்னால நம்ம அந்த அஞ்சு விஷயங்கள் இருக்குது அந்த அஞ்சு விஷயத்தையும் கவனிச்சு கொள்ளணும் அப்ப அதுல நாங்க சென்ற வாரம் நாங்க பார்த்தோம் முதலாவது ஷரத் துஹூல் வக்திஹா தொழுகையினுடைய நேரம் நுழைஞ்சிருக்கணும் அஞ்சு நேர தொழுகைகளும் அதனுடைய ஆரம்ப நேரம் அதனுடைய முடிவு முடியிற நேரம் அது சம்பந்தமாக நாங்கள் பார்த்தோம் ரெண்டாவது ஷரத் நிபந்தனை வந்து சத்ருல் அவுரா அவுரத் சம்பந்தமாக பார்த்தோம் மூன்றாவது நிபந்தனை வந்து ஷரத்து சாலிஸ் எஜித்தினாபு நஜாசா நாம் தொழக்கூடிய இடங்கள்ல நஜீஸ் இருக்க கூடாது நஜீஸ் இருந்தால் தொழுகை என்ன செய்யாது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது அதுக்கு முன்னால இந்த அவுரத் சம்பந்தமாக பார்க்கிற நேரம் பெண்களுடைய அவுரத் அதாவது ஹதீஸ்ல வந்திருக்குது சில ஹதீஸ் நாங்க பார்க்கின்ற பொழுது பெண்கள் முழுமையாக மறைக்கணும் என்று ஹதீஸ்ல வந்திருக்குது இப்போ நிறைய வசனங்கள் நம்ம சென்ற வாரம் நம்ம அதுக்குரிய வசனங்களை பார்த்தோம் இப்போ இந்த முழு குரான் ஹதீஸினுடைய முழு விஷ வசனங்களையும் ஹதீஸலையும் திரட்டி பார்க்கின்ற பொழுது நம்ம வந்து ஒரு பொதுவான ஒரு முடிவு போடலாம் பெண்கள் முகத்தை மூடுவது என்பது விரும்பத்தக்க ஒரு விஷயம் நன்மை கிடைக்கும் செஞ்சார் கையை முகத்தை காட்டுவது என்பது அனுமதிக்கப்பட்ட விஷயம் அது தடுக்கப்பட்ட விஷயம் அல்ல ஏன் முஸ்தஹப்புண்டால் அல்லாஹு தாலா உம்மஹாத்துல் முமினியங்கள் ரசூல் சல்லா அலி சொல்லமுடைய மனைமாருக்கு அதை வாஜிபாக ஆக்குறான் கட்டாய கடமையாக ஆக்கின் ஆக்குகின்றான் அப்படித்தானே உம்மஹாத்துல் முமினிங்கள் பாய்சா ரதி அல்லாஹான் ஆ ஹப்சா ரதி அல்லாஹான் ஆ ஏனைய ரசூல் சல்லா அலி சொல்லமுடைய மனைமார்களை பொறுத்த வரையில் அவங்களுக்கு வந்து முகத்த மறைச்சு கொண்டது வந்து கட்டாய கடமை வாஜிபாக இருந்தது ஆனால் வேற சஹாபி பெண்களை பார்த்தால் ரசூ சல்லாஹ் சிம்மா கூட வந்து நேரடியாக பேசியிருக்கிறாங்க முகத்தை மறைச்சதாக அதே செல்ல இல்லை அதிகமான செய்திகள் வந்து முகத்தை திறந்து அவங்க பேசினதாகத்தான் வந்திருக்கு ஆனால் திறந்து வைக்கிறதுனால பார்க்கும் என்பது கூடும் என்று நினைச்சிடக்கூடாது அவ்வளோ விஷயம் அல்ல மோமினுக்கு என்ன சொல்லான் புள்ளில் மோமினி உங்களோட பார்வையை நீங்கள் கீழ் தாழ்த்தி கொள்ளுங்கள் எல்லாம் மூடிட்டு போனாலும் எப்படி கீழ் கீழே பார்க்க தேவை அப்ப 
திறந்திருந்தாலும் நம்ம பார்க்கக்கூடாது முஸ்லீம்கள் மறைச்சாலும் முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் திறந்து நினைப்பாங்க அப்படிதானே ஹை அப்போ எங்களுக்கு ஓடர் என்னென்னா நாங்கள் கீழே பார்த்து கொண்டு போகணும் குள்ளி மூமிநாத் எஃதுன்னு அபுசாரி அவர்கள் தன்னுடைய பார்வையை கீழ்த்தாழ்த்தி கொள்ளட்டும் இது விரிவான ஒரு தலைப்பு நம்ம சுரோத்து சலாக்குள்ள வர்றதுனால அந்த ஒரு ஒரு அளவோட தான் பார்க்கலாம் அப்ப மூமினான மக்களுடைய தாய்மார்கள் உம்மஹாத்துல் மூமினின்கள் ஆயிஷா அரதி எல்லா வண்ணா ஹப்சா அரதி எல்லா வண்ணா ஜுவேரியா அரதி எல்லா வண்ணா ஜெயினப் அரதி எல்லா வண்ணா இப்படி நபிமார்கள் நபி சல்லா அலுசனுடைய மடைமார்கள் எடுத்து கொண்ட எடுத்துக்கொண்டால் அல்லாஹு தலா குரான சொல்கின்றான் வைதாஸ் அல் து மூஹு நம்ம தன் பஸ் அலு நம் இவ்வாறா ஏ ஹிஜாப் அவர்களிடம் நீங்கள் ஏதாவது ஒன்றை கேட்டால் நீங்கள் ஹிஜாபுக்கு பின்னால் இருந்து கேளுங்க ஏதாவது ஒரு பொருளை கேட்டால் ஹிஜாபுக்கு பின்னால் இருந்து கேளுங்க பேசுங்க அப்படின்னு வருது அதுக்கெல்லாம் சொல்ல காரணம் வந்து மிக முக்கியமான காரணம் தாலிக்கு அத தாலிக்கும் அத்தகர்களே குழுபிக்கும் தாலிக்கும் அத்தகர்களே குழுபிக்கும் குழுபிகின் அப்படி நீங்கள் திரைக்கு பின்னால் இருந்து பேசுவது என்பது உங்களுடைய உள்ளத்துக்கும் அவர்களுடைய உள்ளத்துக்கும் தூய்மையானதாக இருக்கும் இப்போ அவங்களோட உள்ளத்துக்கு தூய்மையானது எப்படியோ அது மாதிரி எங்கட உள்ளதுக்கும் அது தூய்மையானது என்பதாக சொல்லப்படுது இப்போ அத்தகர் என்பது இப்போ அல்லாஹு தாலா ஒரு விஷயத்த தூய்மையானதுன்னு சொல்லும் பொழுது அது தூய்மை இல்லைன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா இந்த வசனம் என்ன சொல்லு உதாரணம் சொல்லு இப்போ சில நீங்கள் கருத்துக்களை பார்த்துருப்பீங்க இது வந்து உலகத்தில் எந்த ஒரு நாட்டிலையும் சொல்லப்படாத வரலாற்றில் இதுக்கு முன்னால் சொல்லப்படாத கரு தமிழ்நாட்டில் சொல்லப்பட்டு அப்படி தானே ஒரு ஒரு நினைக்கிறோம் அஞ்சு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால் தானே இது இவ்வளோ ரசோசராசனுடைய காலத்துலேருந்து இது வரைக்கும் யாருமே சொல்லாத ஒரு விஷயம் இந்த முகமூடுறது ஹராமன்ற விஷயம் முகமூடுறது பெண்கள் வந்து ஹராம் அதாவது நபி சல்லாசனுடைய மனைமார்களுக்கு தான் அது சொல்லப்பட்ட சட்டம் சாதாரண பெண்களே கிடையாது முகமூடுற ஹராமன்ற சட்டம் அப்போ இது ஹராம் என்றால் அந்த அல்லாவுத்தால ஒரு ஹராமான ஒரு விஷயத்தை அத்துகர்னு சொல்ல மாட்டான் மிக தூய்மையானது விளங்க ஒரு விஷயம் அல்லா சொல்ற ரீசன் காரணம் என்ன மூமினான பெண்கள் அதாவது நபிமார் நபியுடைய மனைமார்கள் அவர்கள் திரைக்கு பின்னாலே உங்களோட பேசட்டும் நீங்க பேசுங்க அதுதான் அத்துகர் மிக பரிசுத்தமான ஒரு நிலை அப்ப மிக பரிசுத்தமான ஒரு நிலை எப்படி ஹராமாக மாறும் ஹராமாக மாறும் ஒன்று ரெண்டாவது ரசூல் செல்லா பெண்களை பொறுத்த வரையில் மூமினான பெண்கள் யாரை பின்பற்றணும் உடுப்பு விஷயத்துல ரசூல்ல ஹிஜா போட்டாங்களா அப்ப யாரை பின்பற்றணும் உம்மா ஹாத்துல மூமினால தான் பின்பற்றணும் அவங்க தான் முன் மாதிரி இப்ப நீங்க ரசூல்ல நீங்க கதைஜா போல நீங்க ஆயிஷா போல இருக்கணும் நீங்க ஹப்சா போல இருக்கணும்னு நம்ம சொல்றோம் அப்ப உடுப்புல ஏன் அவங்கள போல கூடாது விஷயம் அப்ப எந்த ஒரு குருவான் வசனமோ ஹதீஸோ நீங்கள் உம்மாத்துல் மூமினுகளை பின்பற்றாதீர்கள் வந்திருக்கிறதா இல்லை உம்மாத்துல் மூமினுகளுக்கு என்ன தனித்துவமானது என்பதுக்கு எந்த அடையாளம் இருக்கிறதா இல்லை ஏன்னா அல்ல காரணம் சொல்றான் கடமையாக்கிய காரணம் அது பரிசுத்தமானது அதுக்காக நாங்கள் விதியாக்கி இருக்கிறோம் இன்னொரு வசனத்தில் அல்லாஹு தலை என்ன சொல்றான் பல தஹ்லாபில் கவுல் நீங்க மக்களோடு பேசும்போது குழஞ்சு குழஞ்சு பேசாதீங்க கைத்து அல்லதி கல்வி மரத் கொள்ள கவுல் மாறுஃபா உள்ளத்தில் நோய் வைக்கக்கூடியவர்கள் உங்கள் மீது ஆசை கொள்ளலாம் எனவே நீங்கள் குழஞ்சி குழஞ்சி பேசாதீங்க எதுவும் யாருக்கு சொல்லப்படுறது உமா திரும்ப நீங்கள் அப்போ இது ஏனைய பெண்களுக்கு இல்லையா அப்போ குழஞ்சி குழஞ்சி பேசலாம் அப்படியா இல்லையே அப்போ அல்லாவத்தில் அதே ஓடலில் தான் சொல்லிட்டு வரான் அப்போ ஒன்றுக்குள்ளதை எடுத்து பின்னுக்குள்ளே விடுற மாதிரி போயிடும் இப்போ எல்லாமே அல்ல ஒழுங்கு சொல்கிறான் ஆடை கலாச்சாரம் என்பது உமா திரும்ப நீங்களுக்கு அல்லாவத்தில் கட்டாய கடமையாக ஆக்கி சொல்லுகின்றான் அதை பின்பற்றுவது விரும்பத்தக்கு ஏன்னா அதுக்கு மாற்றமாக நடந்த சில செய்திகளை வச்சு தான் நம்ம வந்து முஸ்தாபு சொல்லணும் அப்படி இல்லைன்னா வாஜிபாயிரும் ஆதாரங்களும் <laughs> அப்படின்னா உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் முகத்தை காட்டுற பெண்கள் எல்லாருமே ஹராத்து செய்கிறாங்க என்று வந்துடும் அது எந்த ஒரு மதகுலையும் கிடையாது குரான் ஹதீஸ்லேயும் இல்லை அப்படி நேரடியாக மதகுலையும் அப்படி கிடையாது அப்போ எனவே நம்ம என்ன புரிஞ்சு விடணும்னு சொன்னால் இந்த விஷயத்தில் இப்படியான நிலைப்பாடுகள் இருக்குது நிறைய சாவி பெண்களை பொறுத்தவரை ரசூ சொல்ல அரசு மட்டும் வந்தாங்க பேசினாங்க நிறைய ஃபத்துவாக்களை கேட்டாங்க அதுக்கான ஆதாரங்கள் நிறைய அதிகமான ஆதாரங்கள் இருக்குது அப்போ நம்ம அதையும் புரிஞ்சு விடணும் முன்னால் உள்ள வசனத்தையும் நம்ம என்ன செய்யணும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் 
அப்போ இதுதான் அப்போ பெண்களுடைய தொழுகையில் உள்ள அவங்களோட உரத்து என்னென்னா என்ன கைய முகத்தை காட்டல் ஆனால் கதம் கால காற்று சம்மந்தமாக கரைஞ்சி கருத்து வெற்றுமே இருக்கிறது அல்லாம பின்பாஸ் ரஹமத்துல்லா அலி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மறைச்சி கொண்டால் அது மிக பேணுதலாக இருக்கும் ஏன்னா ஹதீஸில் வருது யாருடைய அந்த கீழாடைக்கு நீண்டதாக இருக்கிறது அவர்கள் காலை மறைச்சி கொள்ளட்டும் இப்போ அது எங்களுக்கு சொக்ஸ் இதெல்லாம் இப்போ உள்ளது தானே அந்த 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 உடுப்பு அந்த வடிவம் அது இல்லாட்டா அதை மூறி மறைச்சி கொள்வாங்க பழனிசாமி சொல்லுது ஹேர் அப்போ அப்படி போட்டு தொடுவது சிறந்ததாக இருக்கும் ஹேர் மூன்றாவதாக ஷரத்து சாலிஸ் இதற்கான திரு சாபிகன் யுகத்தி துஹூர கதமைஹா ரவாகு அபுதாவுத் இது அபுதாவுதில் அறுநூற்றி நாற்பதாவது செய்தியாக வருது காலை மறைச்சி கொள்ளட்டும் என்று வருது அது வேற ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் மறைக்காம தொழுத விஷயங்களும் இருக்குது ஆனால் ஒரு பேணுதல் என்று வரும்பொழுது ஹதீஸில் படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எனவே முழுமையாக மறைச்சி கொண்டு தொழுவது தான் சிறப்பாக இருக்கும் கால கை அடுத்ததாக பாருங்கள் அஷரத்து சாலிஸ் மூன்றாவது நிஜித்தி நாபர் நஜாசா நம்ம தொழுவுற இடங்களில் நஜீஸ் இருக்கக்கூடாது இப்போ நஜீஸ் என்ன சொன்னால் என்ன அந் நஜாசா கதருன் மக்சூசுன் செத்தானிகள் அசுத்தமானது அருவருக்கத்தக்கத சில விஷயங்கள் வந்து இயல்பாக அருவருக்கத்தக்க விஷயங்களை சில விஷயம் மார்க்கம் அது அருவருத்த அருவருக்கத்தக்கது நஜீஸ் என்று அடையாளப்படுத்தும் உதாரணமாக வச்சுக்கொள்ளங்களேன் எனக்கு உண்டு ஹர ஹலாலாக்கப்பட்ட ஒன்று இருக்குது எனக்கு பிடிக்கலன்னா நான் எனக்கு ஹராமாகி கொள்ள ஹராமாகி கொள்ளனா நான் தவிர்த்து கொள்கிறது ஒரு விஷயம் இருக்குது மார்க்கம் கட்டாய தவிர்த்து கொள்ள சொல்கிற விஷயங்களும் இருக்குது அதே தானே மார்க்கம் தவிர்த்து கொள்ள சொல்கிற சில விஷயங்கள் இருக்குது நஜீஸ் என்று சொல்லி அடையாளப்படுத்தி அதை சுத்தப்படுத்துகிற முறை எல்லாம் இருக்குது அப்போ அதில் பாருங்கள் செத்த பிராணிகள் இருக்கும் அதே போன்று இரத்தம் அதே போன்று ஹமர் மதுபானத்தினுடைய வகைகள் அதே போன்று சிறுநீர் வகாய்த் மலம் இது போன்ற நஜிசான இதுகள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் அப்போ அல்லாம் தலை சொல்கின்றான் வசியாபக்க ஃபத்தீர் உங்களுடைய ஆடையை நீங்கள் சுத்தப்படுத்தி கொள்ளுங்கள் அதாவது எஹ்சில்ஹா பில்மா இவன் சீன் ரஹமத்துல்லா அலி இது விளக்கம் சொல்லலாம் என்றால் எஹ்சில்ஹா பில்மா தண்ணியை கொண்டு நீங்கள் கழுகிக் கொள்ளுங்கள் ஏதாவது நஜிஸ் பட்டு விட்டு அதை தண்ணியை கொண்டு கழுகிக் கொள்ளுங்கள் சுத்தப்படுத்துறதுக்கு மிக முக்கியமான பொருள் என்ன நீங்கள் சிறுநீர்களித்தால் உங்களை நீங்கள் துப்புரவாக்கி கொள்ளுங்கள் ஏனென்றால் அதிகமாக கபருடைய வேதனை எதனாலும் உண்டாகும் அப்போ நீங்கள் ஹதீஸ் படிச்சுக்கிறீங்க இதுக்கு முன்னால் ஒரு ஹதீஸ் வருது புகாரில் வரக்கூடிய செய்தி ஒரு மனிதர் வந்து வேதனை செய்யப்படுகிறார் அப்போ அது பெரிய விஷயமாக நம்ம பார்க்க இல்லை எங்களுடைய பார்வை இல்லை மனிதன் வந்து பெ பெருசாக பார்க்க இல்லை அதனால் தான் சொல்லுது ஆனால் அது பெரிய பாவம் தான் மனிதர்களை பற்றி புறம் சொல்லுது அது மாதிரி சிறுநீர் கழிச்சிட்டு சுத்தம் செய்யாமல் இருக்கு எனவே ஃபைன் ஆமது இந்த ஹதீஸா இப்னு ஹஜர் அல் இஸ்லானி ரஹிமுல்லா சஹீஹுல் இஸ்னாத் இது அரைப்பாள வரிசை சஹி என்று சொல்கிறாங்க வரவு ஷவாயிது அதுக்கு இதுக்கு நிறைய ஷவாய் ஷவாயுத வழி ஷவாயுத எல்லாம் சில பொழுது இது கொஞ்சம் பலம் குறைஞ்சதாக இருந்தாலும் இதை வலுப்படுத்துகின்ற வேறு பல சஹியான அறிவிப்புகள் இருக்கும் அதில் ஒன்று தான் நான் சொன்ன புகாரில் வரக்கூடிய செய்தி அப்போ நீங்கள் சு சுத்தமாக கொள்ளுங்கள் சிறுநீர் பட்டம் என்ன செய்யுங்க சுத்தமாக கொள்ளுங்கள் வாமர சல்லாஹ் அலி சல்லம் அல் மர் அத்தன் தக்சில சௌபா இதா அசாப ஹுதம் உல் ஹைதி ஒ துசல்லி ஃபிஹி ஒரு பெண் தன்னுடைய உடுப்பில் ஆடையில் மாதாந்த உதிரப்பு தமிழ் ஹைல் ஹைல் உடைய உதிரம் பட்டால் அதை கழு அதை சுத்தமாக்கி அதன் பின்னால் தொழுது கொள்ளட்டும் என்பதாக ரசூ சலாஹம் ஏவுனாங்க இது புகாரில் முஸ்லீம் வரக்கூடிய செய்தி அஸ்மா பின் தபீப் அக்ரதி இல்லாமுடைய அறிவிப்பு இருநூத்தி இருபத்தி ஏழு புகாரில் முஸ்லீமில் நானூற்றி முஸ்லீம் புகாரி இருநூத்தி இருபத்தேழாவது செய்தி முஸ்லீம் வந்து அறுநூற்றி எழுபத்தி மூன்றாவது செய்தி அதே போல் தான் ஓமர் அபிதல் கின்ன அலைன் சும்ம சலாத் ஃபிஹிமா அதாவது ரசூ சலாசமுடைய காலத்தில் அந்த செருப்போட தொழுகிற ஒரு வழக்கம் இருந்தது அதை சுத்தமாக வச்சுருப்பாங்க சில நீங்கள் பெண்களை பார்த்துருப்பீங்க வீட்டுக்குள்ளே நடமாடுவாங்க ஒரு செருப்பு போட்டு 
அப்போ அதை விட அப்படி தொழுது கொள்ளலாம் அது சுத்தமாக அதை கழுகணும் சில நேரங்களில் வீட்டில் பூனை அப்படி போய் அழிக்கும் அப்போ அந்த மாதிரி இருந்தால் செருப்பை பார்த்துட்டு கழுகி போட்டு அப்படி தொழலாம் செருப்பு கூட தொழுவதே தப்பு கிடையாது அதனால் சார் சொல்லுது அது அது மாதிரி உலகமெல்லாம் சுற்றிட்டு அதோட போய் தான் அப்படி தொழுவது இல்லை அந்த இது இல்லை சுத்தமாக பயன்படுத்துகிற இது தானே சிலவங்க வீட்டுக்குள்ளே யூஸ் பண்ணுவாங்க சிலவங்களுக்கு வந்து செருப்பு வந்து போடணும் இல்லைன்னா கால் தூசி அலர்ஜி அந்த இது நோய்கள் ஏதாவது வரும் கிருமி அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்குது சரி அப்போ எனவே நாளை செருப்பு போடுறதாக இருந்தாலும் அது துப்புரவாக இருக்கணும் கழுகுறை சம்பந்தமாக செருப்ப பாதரட்சைகள் இதை கழுகுறை சம்பந்தம் வரக்கூடிய செய்தி பபுதாவில் வருது அபு சாயிது ரதி இல்லாமடைய அறிவிப்பு அறுநூத்தி ஐம்பதாவது நம்பியாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஓமர் பிசப் இல்மா அல் பவுல் பவுல் அல்லது ஹசர் அஃபில் மஸ்ஜித் சிறுநீர் கழிச்சார் அவர் வரும் பள்ளிக்குள்ள வந்து அப்படிதான் யார் ஆ ஒரு கிராமவாசி ஒரு ஒரு வந்தார் வந்து ரசு சார் சார் சபையில் பயன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அவர் என்ன சிறுநீர் கழிச்சுட்டு போயிட்டார் அப்போ ரசு சார் அலி செல்லாமல் அதில் தண்ணியை கொண்டு வந்து ஒரு வாளி தண்ணி எடுத்து வந்து ஊத்த சொன்னாங்க துல் ஹோய்சரத்துல் எமானி துல் ஹோய்சரா அல் எமானிங்கிற ஒரு பேர் அவர் தான் அடிக்கடி ரசு சலாலி கூட வந்து கேள்வி எனக்கு இருக்கிறார் அதிகமாக கேள்வி ஒரு கா கிராமப்புறத்து அரபி இதை தான் நிறைய கேள்விகள் கேட்பார் ரசு சலாலி அது அது அப்படி இது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குற ஒருவர் இவர் ஒரு ரசு சலாலி கேட்டாங்களே மத்த சா கியாமத்து நாள் இப்ப அவ இவர் தான் அப்ப நீ எதை சமாதித்தலா நீ அதை எதற்காக அதற்காக எதை சேமித்து வைத்திருக்கிறாய் அதற்காக எதை நீ சேமித்து வைத்திருக்கிறாய் அப்ப நான் நல்ல வேற சூழலை நான் நேசிக்கிறேன் அதை தவிர வேற ஒன்றும் இல்லை இன்னொரு அழிய துல் ஹோய்சரா தமிமி இது எமானி இன்னொரு அழிய துல் ஹோய்சரா தமிமி அவர் வந்து யார் என்றால் அந்த ரசுசரா சின கனிமத்தை பங்கு வச்சு கொடுத்துருமா என்ன யுத்தம் என்ன யுத்தம் ஹந்தக்கா ஹுனைனா தபூக்கா ஹே ரசோசலாலி செல்லம் கனிமத்தை பங்கு வச்சு கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க அப்போ இவர் வந்து சொல்லுவார் யா அஜில் யா முஹம்மத் முஹம்மத் நீதமாக நடந்துகொள் என்று சொல்லுவார் இவர் பச்சை முனாபி இவன்டை தான் ஹவாரிஜே உருவாகுது இவர்டை தான் ஹவாரிஜே அந்த காலத்தில் தோற்றம் பெறுவான ஹரிசலாம் வருது துர்கோய்சரத் தமிம் இவற்ற இவர்ற பரம்பரையும் தான் ஹவாரிஜேல் உற்பத்தி ஆகிறாங்க துர்கோய்சரா தமிம் இவர் துர்கோய்சரா அல் யமானி இவர்களை பிரிச்சுக்கணும் அவர் சஹாபி அவன் பச்சை முனாபி ஹை அமர் பிசப்பில் மா அல் அல் பவுல் அல்லது ஹசல் அஃபில் மஸ்ஜித் பள்ளியில் இருக்கக்கூடிய சிறுநீர் கழித்த இடத்துல ரசூசல் அலி செல்லாம் அடுத்த ரசூசல் அலி செல்லாம் அணுகுமுறை பாருங்க சிறுநீர் கழிக்கிறார் என்றால் சாப்பாக்கு எழும்பிட்டு ஓட பார்த்தாங்க கொஞ்சம் உட்காருங்க அவர் அவர் வேலையை முடிக்கிறார் தெரியாமல் தானே செய்கிறாரு தண்ணி ஊற்றிட்டு தான் முடிஞ்சு இதான் ரசூ சொல்ல அலி சமுடைய அணுகுமுறையாக இருந்தது ஒகைர் தாலி கெமினல் அதில் சித்தால் அல் இஸ்லாமி நஜாசஃப் அல்லா தஸ்லி ஹுசலாத்துல் மா உஜூதி நஜாசஃப் இபதனில் முசல்லி அவ் சோபி அவில் புக்கா அல்லத்தி உசல்லி அலைஹா அதாவது அவருடைய ஆடை அவர் இயக்கக்கூடிய இடம் அவர் தொலைக்கூடிய இடம் இதில் ஏதாவது நஜீஸ் இருக்குமாக இருந்தால் அவருடைய உடம்பு அவருடைய ஆடை அவருடைய இடம் இதில் நஜீஸ் இருக்குமாக இருந்தால் அந்த தொழுகை ஃபலா தசஹ் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது இப்ப இன்னொரு மசாலா எப்படி என்றால் ஒமன் ரா அலைஹி நஜாசத்ரி மத ஹதத் ஃபசலது சஹிஹா தொழுகிறாரு ஒமன் ரா அலி நஜாச பாதசலா தொழுகு முடிஞ்சிட்டு இப்ப தொழுகு முடிஞ்சு கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்க்குறாரு உடுப்பில் நஞ்சு சிரிக்குது இப்ப இவருக்கு தெரியாது தொழு முடிஞ்சு புறப்பட்டுதா தொழுகைக்கு முன்னால் பட்டுதான் இப்ப இவர் தொழுக வந்து சஹிஹா ஏற்றுக்கொள்ள பட்டு وكذا لو كان عالما بها قبل الصلاه لكن نسي ان يزيلها فصلاته صحيحه القول الراجح அவருக்கு நஜிஸ் பட்டது அவருக்கு தெரிஞ்சு ஞாபகம் லேச பட்டது ஞாபகம் இருந்தது ஆனால் தொழும்போது மறந்துட்டார் நீக்கிறதுக்கு அப்ப فصلاته صحيحه القول الراجح இதல கருத்து வெற்றி மீறி ஆனால் ராஜியான கருத்துப்படி அவருடைய தொழுகை ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் ஏன்னா அவர் ஏனா நிஸ்யன் மரதியை கொண்டு குற்றம் பிடிக்கப்பட மாட்டாங்க ஆனா மரதி தெரிய வந்துட்டது இப்ப அவருக்கு தொழுகை மீட்டிக் கொள்றார் என்றால் அவர் தொழுகையை இப்போ இதில் கவுலு ராஜியில் சஹியா செல்லுபடியானது பத்துவாக சொல்கிறாங்க ஆனால் அவருக்கு தெரிஞ்சுது நேரம் இருக்குதுனால் மீட்டிக் கொள்வது வந்து அஃப்தலாக இருக்கும் ஏன்னால் ஹிலாஃப் ஒன்று இருக்குது ராஜியான கருத்து எங்கேயாவது வந்தால் நீங்கள் நினச்சி கொள்வது இன்னொரு கருத்து இருக்குது பிள்ளைஞ்சி அவங்க சொல்லுது எங்கேயாவது ஒரு மசாலா இதுதான் கருத்து சரியான கருத்து என்று அறிஞர்கள் சொல்கிறார்கள் என்று சொல்லப்பட்டால் நீங்கள் விளையை கொள்ளுங்க இது பத்துவா தான் இன்னொரு கருத்தும் இருக்குது என்பதை நம்ம புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் 
அடுத்தது பாருங்க இந்த தலைப்புகளை தான் ஜனாசா தொழுகை தவிர வேற எந்த தொழுகையும் கபரிஸ்தானத்தில் தொடக்கூடாது தொழுகை செல்லுபடி ஆகாது கபரிஸ்தான கபரிக்கிற இடங்கள் கபரிஸ்தானத்தில் வைத்து மையவாடிகளில் வைத்து தொழுகிறது கூடாது தொழுகுனால் அந்த தொழுகை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது சலாத்துல் ஜனாசாவை தவிர அல் அர்து குல்ஹா மஸ்ஜித் இல்ல அல் மக்பரா வல் ஹம்மா மொரவாஹுல் ஹம்சா இல்ல நசை திருமதி அதாவது இல்ல பாருங்க அல் அர்த் குல்ஹா மஸ்ஜித் பூமி உழுக்க பள்ளிவாசல் இல்ல அல் மக்பரா வல் ஹம்மா மக்பராவையும் ஹம்மாவையும் தவிர மக்பரா பள்ளிக்கு <laughs> கபரும் இருக்குது அப்ப கபுரு இருக்கிற பள்ளியில தொலைக்கூடாது அப்ப டொய்லெட் இருக்கிற பள்ளியில ஏன்னா மக்பராஹம் ரெண்டு தானே ஒன்று தானே பின்னுக்கு வரும் ஹை ஒக்கால சலல்லா அலி செல்லம் லா துசல்லு இல்ல குபூர் வல தஜ்லிசு அலைஹா நீங்க கபுரி கபுரை நோக்கி தொலாவீர்கள் அதன் மீது அதன் மீது உட்காராதீர்கள் ரவாஹுல் ஜமா அல் அல் புகாரி ஜமா அல் அல் புகார்னா சியாசி தலை எல்லாம் வந்து புகார் ராஹிமுல்லா மட்டும் இல்லை ஹை அடுத்த அஞ்சு கிரந்தலையும் வந்திருக்கு அப்ப லத்து சல்லு இல்ல குபூர் கபரையை நோக்கி நீங்கள் தொலாதீர்கள் வலத்தஜிலி சு அலைஹா அதன் மீது உட்காராதீர்கள் ஒக்கால் அலேஹி சலாத்து வசலாம் அஃபல தத்தஹிது அல் குபூர மசாஜித் நீங்கள் கபரிஸ்தானங்களை மசீதாக எடுத்துக் கொள்கிறீர்களா என்று சூசல் அலிசலம் கேட்டாங்க ஹைர் இந்த செய்தி முஸ்லீம்ல ஆயிரத்தி நூத்தி எண்பத்தி எட்டாவது செய்தியாக வந்திருக்கிறது இப்ப பாருங்க மாற்றமாகியப்படுத்தலமாக <laughs> மாத்திவிடுவார்கள் அதே போன்று அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வணங்க வணங்குற நிலைக்கு அவர்கள் மாறிவிடுவார்கள் ஏன்னா கபுரு வணக்கத்தில் இருந்து தான் சிலை வணக்கம் உருவாச்சு கபுரு வணக்கத்தில் இருந்து தான் சிலை வணக்கம் உருவாச்சு ஃபஸ்ட்டுக்கு அவங்க வந்து ஞாபகார்த்தமாக போய் சந்தித்தாங்க அதுக்கு பிறகு அவரோட பேச ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கு பிறகு அவர்கிட்ட பிரார்த்திச்சாங்க அதுக்கு பிறகு அவரை வணங்க ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கு பிறகு அவரை வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க செஞ்சாங்க திரும்ப அவருக்குன்னு ஒரு கோயிலை கட்டினாங்க இப்படி தான் என்ன செஞ்சுது சிலை வணக்கம் ஆரம்பமாகிச்சு இப்போ எனவே ஆரம்பத்தை இஸ்லாம் தடை செய்கிறது அப்ப இதுல இருந்து பொதுவான ஒரு நகைக்குள்ள ஒன்றை மட்டும் பிரிச்சு எடுக்கிறது இருக்குது இது ரசு சலாஹலம் அனுமதிச்ச ஒரு விஷயமா இருந்தால் அது மட்டும் அனுமதிக்கப்படும் அது அல்லாத எல்லாம் பொதுவான நகைக்குள்ள தடைக்குள்ள வந்துடும் ஏனென்றால் முத்தஃபக்கு நாளை ஹதீஸ் இவன் அப்பாஸ் அபு ஹுரேரா ரதி அல்லாமா ரெண்டு பேரும் அறிவிக்கிற செய்தி வருது புகாரிலே முஸ்லீம்லேயும் ரசு சலாஹலி செல்லாம் கபரிஸ்தானத்தில் ஜனாசா தொழுகை தொழுதிருக்கிறார்கள் விளைஞ்சனை அப்போ அதனால் வந்து ஜனாசா தொழுகை அதுலேயும் கருத்து வேற்றுமை இருக்குது சில அறிஞர்கள் சொல்கிறாங்க வந்து அது அந்த சந்தர்ப்பத்தில் மட்டும்தான் அல்லது ரசு சலாலிசை மகளுக்கு ஹாஸான விஷயம் என்று சொல்லி அதையும் சில அறிஞர்கள் அது அப்படியே சொல்கிறாங்க ஜனாசா தொழுகை என்பது அந்த இடத்துல போய் தொழுகிறது ரசு சலாலிசை மகளுக்கு மூணு ஹாஸானது அதே மாதிரி அதில் இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறாங்க என்னென்னா அது சந்தர்ப்பம் அது அது ரசு சலாலிசை மூணு அவங்களுக்கு மட்டும் முறித்தானது அப்படின்லாம் நிறைய விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க ஹை ஒக்குல்லுமா தஹலஃபி இஸ்மில் மக்பரா மிம்மா ஹவுல் அல் குபூர் லா யுசல்லாஃபி எங்கெல்லாம் கபுரண்ட பெயர் இருக்குமோ அங்கெல்லாம் தொழுவது கூடாது லி அன்ன நஹி இஸ்மில் மக்பரா ஒஃபினாயிஹா அல்லதி ஹவுலஹா மக்பரா என்ற பகுதியும் அதில் அடங்கும் அதே போன்று அதை சார்ந்திருக்கின்ற பகுதி கபரிஸ்தானம் என்று சொல்லி இங்கே ஒரு பத்து கபரி இருக்குது இடவெளி இருக்குது இங்கே பத்து கபரி இருக்குது அப்போ நடுவில் தொழலாமான தொழக்கூடாது எல்லாமே அது சார்ந்த இடங்களாகத்தான் பார்க்கப்படும் அவர்கள் 
ala qabr wa annahu la yajuzu dafnu maytin mayyitin fi masjid ibrahim ibrahim rahmatullahi alaihi wasallam bandal ella arinjargalum ottumottamaga solli irukkarargal annahu la yubna masjid palli vaasal amaikka koodadu ala qabr qabrin meedhi palli vaasal amaikka koodadu adhe pondu dhan la yajuzu dafnu mayyitin fi masjid palli vaasal endha qabrum adakkam seiyakoodadu rendum irukkinde selavu qabrikkiradhukaga vendi avarra perla paliya kattranga palli irundha அவர் கட்டின வரை கொண்டு கபுரை அடக்க செய்கிறாங்க ரெண்டும் கூடாது சொல்லுது ஃபைங்கான் அல் மஸ்ஜித் இப்போ ஒரு சீசன் ஃபைங்கான் அல் மஸ்ஜித் இப்போ அப்படி நடந்துட்டுனால் தீர்வு என்ன அப்படி இருக்குது அப்படின்னா தீர்வு என்ன ஃபைங்கான் அல் மஸ்ஜித் கபுல் அல் கபர் கபர் கட்டத்துக்கு முன்னாலே பள்ளிவாசல் இருந்துன்னு சொன்னால் ஓய்யிறார் இமா பி தஸ்வியத்தில் கபர் அவு பி நபிஷிஹி இங்கான ஜதீதன் ரெண்டு விஷயம் சொல்கிறாங்க ஒன்று கபுரை வந்து தரைமட்டமாக்கும் மாற்றப்படும் <laughs> மஜ்மு ஃபத்தா ஷேக் அல் இஸ்லாம் நாலாம் ஜூசு ஐநூற்றி இருபத்தி ஓராம் பக்கத்துலேருந்து ஐநூற்றி இருபத்தி மூன்று வரைக்கும் இது சம்மந்தமாக எழுதியிருக்கிறார்கள் இன்னும் நிறைய இருக்குது அவங்களோட கருத்து லத்தசே ஹுசலா சாலி அல் ஃபௌசான் ஹஃபித் அவுல்லா சொல்கிறாங்க அப்படின்னா லத்தசே ஹுசலா ஃபில் மஸ்ஜித் அல்லதி கிபில தூ இல்லா கபர் எக்கவுலி சல்லா அலி செல்லாம் மஸ்ஜித் ஒன்று அமைச்சிருக்கிறாங்க ஆனால் முன்னும் கபர் இருக்குது கிபிலாவுக்கு நேராக கபர் அப்படி அமைச்சு என் பள்ளிவாசர் அப்போ அந்த பள்ளியில் தொழக்கூடாது தொழுகை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது ஏன் ஹதீஸ் வந்திருக்கு தெளிவாக லா துசல்லு இல்லல் கபூர் கபுரை நோக்கி நீங்கள் தொழாதீர்கள் அப்போ கபர் முன்னுக்கு இருந்தால் தொழக்கூடாது நிறைய பள்ளிவாசம் நம்ம பார்க்குறோம் கபிரிஸ்தானம் என்ன செய்யும் முன்னுக்கு இருக்குது இப்போ இன்னொரு கருத்து இங்கே வருது இதில் இல்லை இதோட சேர்த்து அந்த கபர் இருக்கிற பள்ளிவாசல்கள் வந்து நம்ம தொழக்கூடாது இன்றைக்கி நிறைய பார்க்குறோமோ தர்காக்கள் நம்ம என்ன எப்படி உருவாக்கப்பட்டிருக்கு உதாரணமாக வச்சு கொடுங்களேன் பள்ளிவாசல் இருக்கும் பள்ளிவாசலில் தொலைப்ப மாட்டாங்க முன்னு கபுரில் குத்திட்டிப்பாங்க கபுரை வணங்கிட்டிருப்பாங்க வணங்கிதான் சொல்லுது அப்போ அல்லாவோட நேரடியாக தொடர்பு போடலாமல் இடைத்தரகரை கொஞ்சிக்கிட்டு அங்கே போய்த்து என்ன செய்வாங்க துவா திக்கிற அப்படி சஜிதா எல்லாம் செய்வாங்க அப்படியே நெத்தி வச்சு சஜிதா செய்கிற காட்சி நம்ம நேரடியாக நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ இதெல்லாம் வந்து பச்சை ஹராமான விஷயம் அங்கே தொலைவே கூடாதுன்னு சொன்னால் அப்போ எப்படி வணங்க இயலும் நம்ம சொன்னால் அங்கே தொலைவே கூடாதுன்னு சார் வயதார ஆயத்தலதீன் எஹூதூ நான் ஆயாதீனா ஃபாயிருதான் அல்லாவுடைய வேத வசனங்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டு கேலி கூத்து நடக்குமாக இருந்தால் அங்கே அதை அந்த இடத்த புறக்கணிச்சிருங்க குரானுடைய வசனம் பக்கத்து நெசில் அலைக்கு ஃபில் கிதாப் அனிதா சமயாத்து மாயாத் இல்லா எஃபர் பிஹா விஸ்தா ஹசா பிஹா ஃபலாத்தா உதுமாகும் அவர்களோடு உட்கார உட்காராதீர்கள் குரான் பரிகசிக்கப்படுதுண்டா ஹதீஸ் பரிகசிக்கப்படுது அங்கே உட்காராதீங்கன்னு பொதுவான கட்டளை குரான் என்ன கருத்து இல்லை இமாம் மனா அதாவது இமாம் ஷவுகானி ரஹிம் உல்லாவுடைய கருத்து நெய்ல உத்தாரில் ஃபத்துல் கதீர் அவருடைய தப்சீர் நெய்ல உத்தார் அவங்களோட ஹதீஸ் அதில் விளக்கம் சொல்கிறோம் அந்த வசனங்களுக்கெல்லாம் மனசானே ஹைர் ஃபத்துல் கதீர் ஹே அப்போ இன்னொரு விஷயம் என்னென்னால் மஸ்ஜிது நபவி இருக்கு தானே மஸ்ஜிது நபவியில் கபரி யாரோ கபரி ரசூ சார் அரசு முடிய கபரி அப்போ இது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இப்போ பள்ளிவாசல் வந்து கபரோடு இருக்கக்கூடாது கபர் பக்கத்தில் கூடாது இப்போ நம்ம என்ன சொல்ல முடியாது கபரை நோக்கி தொலவும் கூடாது பள்ளிவாசலோட சேர்ந்து இருக்கக்கூடாது எதுக்கு பின்பாஸ் ராமத்துலாலை உசைம் ரஹமத்துலோடைய ரெண்டு பேருடைய கருத்தும் இருக்குது என்ன சொல்கிறாங்க என்றால் இது ரசூ சல்லா அலி சலம் அவங்க அடக்கப்பட்டது எங்கே அவங்களோட வீட்டில் ஆயிஷர் அலி அல்லாவனுடைய வீட்டில் கபரிஸ்தானத்தில் கூட அடக்கப்படலை காரணம் என்னன்னு சொன்னால் 
அதை மட்டும் பிற்காலங்களில் மக்கள் என்ன செய்வாங்க சாப்பாக்கட காலம் முடிஞ்சா அதுக்கு பிறகு மக்கள் யோசிச்சாங்க அதுக்கு பிறகு என்ன நடக்கும் பெரிய கோயில் கட்டிடுவாங்க இது நபிமார்களுக்கு செஞ்சு வந்த ஒரு வேலை ரசுசராசன் கடைசியா சொல்லிட்டு போனது தானே கப் நபிமார்கள் இத்தகது குபூர் அம்பியாயி மசாஜித் லேன் அல்லாஹு யூத நசாரா வருது யூத நசாராக்கள் அல்லா சபிக்கட்டும் ஏன் மசீதா எடுத்துக்கொண்டாங்க கபூர்கள் நபிமார்களை கபூர்களை ரசூல்லா மூத்தா போனா சஹாபாக்கள் ஈமான் பற்று உறுதியானது சரி அந்த ஜென்ரேஷன் போன அடுத்த ஜென்ரேஷன் என்ன என்னென்ன நடக்கும் அப்ப எனவே ரசூ சலாம் வீட்டுக்குள்ளதான் நடக்க செய்யப்பட்டாங்க மனசு என்ன சொல்றது அப்ப வீடு எப்படி இருந்தால் ரசூ சலாம் மசீது நபவியோட தான் இருந்து கொஞ்சம் பிரிஞ்சு தான் இருந்து ஒரு கதை இருந்து அப்ப ரசூ சலாம் மனைமாரோட வீடு ஆயிசார் அலி அவனோட வீட்டுல தான் நடக்க செய்யப்பட்டிருக்கிறாங்க ரசூ சலாம் வீடு தான் அது இங்கெல்லாம் பள்ளிவாசல் பள்ளிவாசல் ஃபெஸ்டிகே கட்டப்பட்டது மசீத் நபி ஃபெஸ்டிக் கட்டப்படுது ரசூல்லாவோட ஒஃபாத்துக்கு முன்னாலே கட்டப்பட்டது இப்போ ரெண்டும் செப்பரேட்டாக தான் இருக்குது இது எப்போ கட்டப்படுதுனால் வலீத் இப்னு அப்துல் மலிக் இப்னு மருவான் ஆட்சியாளர் உமையா ஆட்சியாளர் இவருடைய காலத்தில் ஹிஜிரி எண்பத்தி எட்டு இவருடைய ஆட்சி காலத்தில் தான் பள்ளி விசாலமாக வேண்டிய ஒரு தேவை வந்து இந்த காலத்தில் சைது பின் முசையூர் ரஹமுல்லா பெரிய பெரிய ஆக்கள்லாம் இருந்தாங்க உமரி பின் அப்துல் அசீஸ் ரஹமுல்லா தான் அப்போ அந்த அதுக்கு பொறுப்பாயிருந்தா அந்த ஏரியாவுக்கு உமையாக்குடைய ஆட்சி எங்கே இருந்து திமிஷ்கில் இருந்து நினைச்சானே ஹை அப்போ எனவே இப்போ இந்த அவர் தான் சொன்னார் என்றால் பள்ளியை விசாலமாக்குங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்போ விசாலமாக்குற நேரம் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அப்போ இந்த நேரத்தில் அவர் கடிதம் தெளிதுறார் உமரி பின் அப்துல் அசீஸ் ரஹமத்துல்லா அலி அவங்களுக்கு இப்படி பள்ளியை விசாலமாக்குங்கன்னு சொல்லி இவர் உமரி பின் அப்துல் அசீஸ் ரஹமத் அல்லா அறிஞர்களை கூட்டினார் அப்போ சைதி முசை உலகம்ல சொன்னாங்க இதெல்லாம் இப்படி செய்யக்கூடாது நல்லம் இல்லை ரசூ சலா அலி சமுடைய வீட்டையும் பள்ளிக்குள்ள எடுத்துடுவானாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த நேரத்தில் சொன்னாங்க ஆனால் அவர் சொன்னாருன்னா இது பிரச்சனை இல்லை என்ன சொன்னாலும் இது இதை வேறு வழியே இல்லை வேறு வழியே இல்லை அதனால் வந்து நீங்கள் விசாலமாக ஆக்குங்க என்று சொல்லி அவர் ஆக்கிட்டார் அப்போ அப்போ அதை சொல்லி போட்டு பின்பாசு நாமத்தில் சொல்கிறாங்க என்னென்னா உண்மையிலே இப்படி வந்து அதை ஒரு அடையாளப்படுத்தி வச்சிருக்கிறது என்பது கூட விஷயம் தான் நல்லா வரும் மண்ணி கட்டும் என்று சொல்லி பின்பாசு நாமத்திலே சொல்கிறாங்க ஆனால் அவர் அடுத்து சொல்ல என்னென்னால் தொழுக கூடுமானா கூடும் ஏன்னா அதை பிரிஞ்சு தானே இருக்கு அது வீடு தான் அவங்களோட வீடு தான் ஆனால் வேறு வழி இல்லாமல் வந்து இப்போ என்ன செய்ய முடியாது உடச்சி அதை தகர்க்கிற செய்ய முடியாத ஒரு நிலை இருக்கிறது அப்போ எனவே வந்து அது செப்பரேட்டாக பிரி பிரித்து தான் இருக்குது பள்ளியோடு சேர்ந்து இல்லை அது வேறையாகத்தான் வேறு ஒரு இடத்துமாகத்தான் கட்டப்பட்டு இருக்கிறது என்பதாக வின்பாசு உசைமின் ரஹமத்துல்லாவுடைய கருத்து பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஹை அதான் அந்த அந்த இது உருவான பின்னணி அந்த காலத்தில் எவ்வளோ எதிர்ப்பு தெரிவிச்சு பார்த்தாங்க அந்த அது நடக்க இல்லை என்றால் அவங்க சொன்னது வந்து ஹராம் என்ற அடிப்படையில் அவங்க சொன்ன பேணுதல் பின்னால் இதை ஒரு வணக்க ஸ்தலமாக ஆக்கிடுவாங்க ஆனால் இன்று அது வணக்க ஸ்தலமாக ஆக்கப்படாமல் பக்கத்தில் போனாலும் கூட என்ன நடக்குது ஒன்றும் செய்ய இயலாது இப்போ அலஹமதுல்லா ஏன் அட அடைச்சி இப்படி தூரமாக்கி டிஸ்டன்ஸ் மெயின் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் சொன்னால் இப்போ தெரியுந்தானே இப்போ இதே இது வந்து இந்தியாவில் இருந்து என்ன வச்சுக்கணும் தமிழ்நாட்டில் ரசோல அடக்க புரிந்து என்ன நடக்கும்னு பாருங்க சும்மா சம்பந்தம் எட்ரஸ் தெரியாத யாரோ பீடி பாபாக்கள்லாம் பெரிய பெரிய கபுரிஸ்தானம் வச்சு தர அமைச்சு வச்சுக்கிற நம்மட வாக்கள் இது ரசூல் அட கபுரம் விடுவாங்களா நீங்கள் இந்த முகமது பின் அப்துல் வஹாப் ரஹமத்துல்லா அலியுடைய இந்த ஏகத்துவ புரட்சிக்கு முன்னால் உள்ள காலம் தனி எடுத்து பாருங்கள் உஸ்மானிய கலாபத்தில் உள்ள சஹாவிகள்லாம் தரக கட்டி வச்சுருந்தாங்க அதுக்கு பின்னால் தான் இதெல்லாம் உடைக்கப்பட்டு இப்போ பாருங்கள் சிறுக்கு இல்லாத ஒரு பூமியாக இருக்குது சவுதி அரேபியா காரணம் என்ன அங்க சிறுக்கு நடப்பதுக்கான வாய்ப்புகளை குறைச்சிட்டாங்க இப்ப உதாரணமா வச்சுக்கோங்க இதே இது ஒரு குர்ஹான் சுன்ன அடிப்படை இல்லாத ஒரு ஒரு ஆட்சி ஒன்று அங்கே இருக்குமாக இருந்தால் இந்நேரம் வந்து ரசூ சலாஜ் மலை கபுரில் போகிறது தொட்டு குஞ்சிறது துவா கேட்கறது அப்படி பெரிய நிறைய அனாச்சாரங்கள் கபுரு கபத்துள்ளாக குடிக்கிறதுக்கு கூட நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் போகிற நேரம் கூட அன்பாக தடுத்துருவாங்க அப்போ நம்ம அதையெல்லாம் பார்க்குறோம் அப்போ எனவே ஆனால் இன்று அந்த சாதாரண ஒரு மனிதனுடைய கபர் வணக்க சிலமாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது வேணால் அவங்களுக்கு சொல்லுது உயர்ந்த கண்மண்ணாயம் சொல்ல அவங்களோட வீட்டுக்குள் அடக்கம் செய்யப்பட்டு எவ்வளோ தவிர்க்க முடியாத காரணங்கள் வேறு எந்த காரணம் இல்லாமல் இன்று ரசூ சலமாக ஒரு இடத்துல அடைக்கப்பட்டு அது வேறையாக ஒதுக்கப்பட்டு வைத்திருக்கிறது பள்ளி வேறையாக நடக்கு தொழுக நடக்கு இங்கே பகுதி தொழுகைக்கென்று நம்ம பார்க்குறோம் அங்கே யாரும் போய் தொழுக மாட்டாங்க அந்த இடத்துக்கு யாரும் போகிறதும் இல்லை போனாலும் என்ன சலாம் சொல்லிட்டு அந்த எல்லையில் அந்த எல்லையாலே தாண்டி போயிடுவாங்க அதனால் சார் அவங்களுக்கு சொல்கிறது ஹை அதுக்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்
சுத்தப்படுத்துறதுக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிற இடங்கள் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து தொலைக்கூடாது மிகப்பெரியும் குளியல் அறையில் வகோல் மஹல் அல் மொஹல் அல் இக்திசால் இன்னும் மஹல் கஷ்வில் அவுராத் உமா அவ் ஷயாத்தீன் ஹம்மம் குளியல் அறைகள் டொய்லெட் இல்லை குளியல் அறை அங்கேயும் தொலைக்கூடாது ஏனென்றால் அங்கு அவுரத் வெளியாக்கப்படும் அதே போன்று ஷெய்தானுடைய தங்குமிடமாக அது இருக்கிறது எனவே ஃபலா தஜூஸ் ஹலாஃபி அங்கு தொலைக்கூடாது ஒலா தசஹு ஹலாஃபி அத்தானில் எபில் ஒட்டகம் கட்டி இது வேற வேறு ஹதிசில் வருது ஒட்டகம் கட்டி போடப்படுகின்ற இடங்கள் அதே போன்று அது பராமரிக்கின்ற அந்த ஒட்டம் கட்டி போட்டு பராமரிக்கிற இடங்கள் அந்த இடத்துல தொலைக்கூடாது கால ஷேக் தக்யுதீன் நுஹி அனிஸ் சலாஃபி அத்தானி அலி அன்னஹும் அவஸ் ஷயாத்தீன் கமா நுஹி அனிஸ் சலாஃபி அல் ஹம்மாம் என்னஹும் அவஸ் ஷயாத்தீன் ஃபை இன்னமா அவல் அர்வா அல் ஹபீதா ஹக்கு பி அன் துச்சன் அபிஸ் சலாத் ஃபீஹி ஹைர் அப்ப எனவே இது கருத்தன் சொல்லப்படுது வ துக்ரஹு சலாஃபி மகானி ஃபீ தஸாவி அதே போன்று தான் தொழுகை எங்கெல்லாம் படங்கள் கொடுக்க வைக்கப்பட உருவப்படம் கொடுக்க வைக்கப்பட்டிருக்கு நிறைய இடங்களை பார்க்குறோம் உருவப்படங்கள் தொங்க விடப்பட்டிருந்த அங்கே தொழுவது வெறுக்கத்தக்க ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது ஏனென்றால் கலிமா விபனக்கையும் ஜவுசி ரஹிமுல்லா சொல்கிறாங்க அப்படின்னால் வஹு அஹக்கு பில் கராஹமின் சலாஃபில் ஹம்மாம் ஹம்மாமில் தொழுவதை விட வெறுக்கத்தக்க ஒரு விஷயம்தான் இந்த ஃபோட்டோக்கள் உருவப்படங்கள் மாற்றப்பட்டிருக்கிற இடங்களில் தொழுவது என்ன கராஹத்து சலாஃபில் ஹம்மாம் இம்மாலி கௌலிஹி மதினத்து நஜாசா நம்ம ஹமாமில் தொழுவுற காரணம் என்ன தொழக்கூடாது என்பதற்கு தடை செய்யப்பட்ட காரணம் என்ன அங்கே நஜிஸ் இருக்கும் என்பதற்காக அப்போ அங்கே தடை செய்யப்படுது என்று சொன்னால் வைமா அலிக்கவுனி பைத்து ஷேத்தான் ஷேத்தான் வீடு என்ற ஒரு காரணத்துக்காக வைமா மஹல் உஸ்வர் இந்த உருவப்படங்களை பொறுத்தவரையில் மதினத்து ஷிர்க் அங்கே நஜாச பயப்படுறது அல்ல இது ஷிர்க் இணைய வைப்பு வந்துட வாய்ப்பு இருக்குது அது ஒரு நம்ம பெரிய ஆளாக நினச்சி கருதும் அதுக்கப்புறம் அதை வணக்கத்துக்குரிய ஒரு இதாக எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது ஜாதுல் மாதில் வா மிபின் கமல் ஜோசி அரஹமோ தான் ரெண்டாயிரம் ஜூசு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு பக்கத்தில் போய் சிரிக்கிறார்கள் ஹைர் அப்போ எனவே தொழுகின்ற பொழுது இந்த மாதிரி இடங்களை நம்ம வந்து தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் குறிப்பாக எங்களுடைய உடை எங்களுடைய உடம்பு எங்களோட நாம் தொழுகின்ற இடம் சுத்தமானதாக இருக்க வேண்டும் அதே போன்று கபரிஸ்தானங்கள் வழங்கப்படுகின்ற அல்லது கபரிஸ்தானங்கள் இணைக்கப்பட்டு இருக்கின்ற பள்ளிவாசல்கள் அதே போன்று கபரிஸ்தானங்களிலே அமைக்கப்பட்டிருக்கின்ற பள்ளிவாசல்களை நம்ம தொழுகிறதை தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் நான்காவது நிபந்தனை இஸ்திக்பாலு கிபிலா நான்காவது நிபந்தனை என்ன கிபிலாவை முன்னோக்குவது ஏன் கிபிலான்னு பேர் வைக்கப்பட்டீங்க இக்பாலின்னா சலையா மக்கள் எல்லோரும் அதை முன்னோக்குவதனால கிபிலா அக்பல இக்பால்னா முன்னோக்குற அந்த கிபிலா ஏனல் முசல் யுகாபிலா கால தால் ஃபவல்லி வஜஹ கஷத்ரல் மஸ்ஜிதில் ஹராம் வஹைதுமா குந்தும் ஃபபல்லு உஜுஹகும் ஷத்ரா நீங்கள் எங்கிருந்தாலும் உங்களோட முகத்தை சத்துள் மஸ்ஜில் ஹராமை நோக்கி நீங்கள் ஆக்கி கொள்ளுங்கள் பக்ரா நூற்றி நாற்பத்தி நாலாவது வசனம் உதாரணமாக யார் பக்கத்தில் இருக்கிறாங்களோ அவங்க முழு உடம்பாலையும் கபாவை நோக்க வேண்டும் அதே போன்று தான் யார் தூரமாக இருக்கிறாரோ ஒமன்கேன பாயித அணில் காபா ஃபி ஐ ஜிஹத் மில் ஜிஹாத்தில் அறுத்து ஃபைன் வஸ்தகில் ஃபிசிலாத்தி அல் ஜிஹத் அல்லத்தி ஃபி அல் காபா அல் யதுர் தயாமுன் வல தயாசுர் அல் யசீரை அதாவது தூரத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க இப்போ கபர் காபா வந்து நேரடியாக கிபிலாவை நேரடியாக முன்னோக்கணும் கொஞ்சம் அங்கலங்கள் சாய்ந்து அசைந்து அல்லது அப்படி இருப்பது வந்து தொழுகை என்ன செய்யாது பாத்திலாக ஆக்காது இன்னொரு விஷயம் என்னென்றால் இது இப்போ வந்து கபத்தில்லாவ கிபிலாவை அரைஞ்சு கொள்ளதுக்கான திசையை காட்டுகின்ற இதெல்லாம் மீறி கருவி எல்லாம் இருக்கு இப்போ நம்ம துல்லியமாக பார்த்துக்கலாம் இப்போ அந்த இது கண்டுபிடிக்க முன்னுக்கு அப்போ கஷ்டம் முடியும் அதனால தான் அந்த சட்டங்கள்லாம் அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஹதீஸும் வருது அப்படின்னால் மா பைனல் மஷ்ரிக்கு வல் மகரிபி கிபிலா சஹாவு திருமிதி இது அபுஹரியாலயனுடைய அறிவிப்பு மஷ்ரிக்கும் மகரிபுக்கும் இடைப்பட்டது கிபிலான்னு வந்தீங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீ கிபிலாக நோக்குங்க முன்னோக்குங்க கொஞ்சம் அங்காலாக நீங்க கொஞ்சம் அங்காலாக நீங்கனா பிரச்சனை இல்லை என்பது தான் அப்படின்னு அவங்க சொல்றது இந்த மாதிரி தூரத்தில் இயக்கக்கூடிய உங்களுக்கு உதாரணமாக வச்சுக்கோங்க நீங்கள் அவரோட தனியாக போகிறீங்க உங்கள்கிட்ட ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஜிதியாக செஞ்சு பார்க்குறேன் அதை ஒவ்வொரு நாட்டுக்கு போய் சூரியன் உதயமாகிற மறைகின்ற இதை வச்சு நம்ம கணிக்க முடியும் அதே நம்ம சொல்கிறது 
அப்போ அதை வச்சு நம்ம தொலைக்கலாம் கொஞ்சம் முன்ன பின்னாக பிரச்சனை இல்லை பல தசை ஹசலா பிதூன் இஸ்திக் பால் கிபிலா அலி கவுலி தாலா இப்போ கிபிலாவை முன்னோக்கி தொழாவிட்டால் தொழுகை செல்லுபடியாது ஒரு ஆள் கிபிலாவை இங்கால கிபிலாண்டால் இவர் இங்கே என்ன செய்யறாங்க இங்கால திரும்பி தொழுகிறான தொழுகை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது ஹைதுமா குந்தும் நீங்கள் எங்கிருந்தாலும் ஃபோல் ஊஜி வகுக்கும் சத்ரா நீங்கள் உங்களுடைய முகத்தை கிபிலாவை நோக்கி திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் அல்லாஹ் தலா அப்படி சொல்லணும் ஹிபர்ரி நவ் ஜவ்வி நவ் பஹரி நவ் மஷ்ரிக் அவ் மகரி நீங்கள் கடலில் இருந்தாலும் தரையில் இருந்தாலும் கிழக்கில் இருந்தாலும் மேற்கில் இருந்தாலும் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க ஆகாயத்தில் இருந்தாலும் நீங்கள் கிபிலாவை நோக்கி தொழுது கொள்ளுங்கள் இப்போ இதில் ஒரு சட்டம் இருக்கேனால் இல்லை லாஜிஸ் அனிஸ்திக்வால காபா காபாவை கிபிலாவை முன்னோக்க கஷ்டமான ஒருவர் அவர் என்ன செய்வார் உதாரணமாக ஒரு ஆள் கட்டப்பட்டு கல்மார் பூத்ஸ் ஒரு ஆள் கட்டப்பட்டிருக்கிறார் எங்கேயும் திரும்ப இயலாது அப்போ அவர் இருந்த அந்த இடத்துல இருந்து அப்படி அவர் இயல்பான அளவு அவர் தொழுது கொள்வார் அதே மாதிரி நோய் வாய்ப்பட்டிருக்கக்கூடியவர்கள் எலும்பி நடக்க முடியாத ஒரு நிலையில் இருக்கக்கூடியவங்க அது மாதிரி நிறைய சந்தர்ப்பங்கள் அப்படி சொல்லப்படுது வல் மரீத் அல்லது இலாயஸ் தொத்தி இஸ்திக்பால் கபிலா இவங்க எல்லாம் அவங்களுடைய ஃபக்குல்லுன் ஃபக்குல் ஹாவுலா யுசல்லுன் அல்ல ஹசபி ஹவா அஹ்வாலி அல்லது ஹசபி ஹாலி அவங்களுக்கு எப்படி எப்படி தொழுது கொள்ள முடியுமோ அப்படி தொழுது கொள்வார்கள் ஏனென்றால் ஃபத்தக்குள்ளாக மஸ்தாத்தும் நீங்கள் உங்களுக்கு முடியுமான அளவு அல்லாவை அஞ்சிக் கொள்ளுங்கள் அதே போன்று இது இதுக்கு ஆதாரமாக நிறைய ஹதீசல் நம்ம இதுக்கு முன்னாலே ஒரு விஷயத்தில் இதை பார்த்தோம் இப்போ கப் கிபிலாவை காபத்துல அவர் நம்ம அறிஞ்சு கொள்ளதுக்கு சதல்லு அலல் கிபில் அதிபி அஷியா கெத்திரா பல விஷயங்களால் கிபிலாவை நம்ம அறிஞ்சு கொள்ள முடியும் இந்த கருவி இல்லாதவன் எங்கேயாவது நம்ம ஒரு இடத்துல தனியாக இருக்கிறோம் என்றால் அப்போ அறிஞ்சு கொள்ளதுக்கு பல விஷயங்களுக்கு அப்போ அதில் ஒன்று தான் என்றால் ஒபின் நஜ்மி ஹும் எஹ்ததூன் நட்சத்திரங்களை வைத்து அவர்கள் நேர்வழி நேர்வழின்னு சொன்னால் இது என்ன சொல்வது இப்போ நட்சத்திரங்களை வச்சு தான் அரபியர் பொதுவாக வந்து கடலில் பயணித்தாங்க இது இந்த நாடு அந்த நாடு சொல்லி நட்சத்திரங்களை பார்த்தே நாடுகளை கண்டுபிடிச்சாங்க திசைகளை கண்டுபிடிச்சாங்க அப்போ எனவே அவர்கள் வழியை பெற்றுக் கொள்கிறார்கள் என்ற வசனம் சூழ நகல் பதினாறாவது வசனமாக வந்திருக்கிறது அப்போ எனவே இப்போ எங்களுக்கு அதை நம்ம அதில் சில இதில் போட்டிப்பாங்க இல்லை அது அதை இடிக்கும் பொழுது பறக்கும் இப்போ நம்ம நம்ம எஜித்தியார் செஞ்சு எங்காலும் சொல்லி பார்க்கலாம் முடியுமானால் ட்ரை பண்ணி இருக்கிற மாதிரி தொழுது கொள்ளலாம் பிரச்சனை இல்லை சில இடங்களில் பின்னுக்கு தொழுகைக்கு உரிய வாய்ப்புகள் பின்னுக்கு தொழுகை அறையின் ஒன்று சிலது இருக்குது சிலதில் வந்து தொழுகைக்கான சந்தர்ப்பம் கொடுக்க மாட்டாங்க இல்லை அந்த இடத்துல இருந்து கொண்டு நம்ம அந்த சீட்டில் இருந்து கொண்டு என்ன செய்யலாம் தொழுது கொள்ளலாம் என்ன பின்னுக்கு தொழு செஞ்சுட்டு வரலாம் அப்படி முடியலன்னா தயம் செஞ்சுக்கிட்டு அப்படியே தொழுது கொள்ளலாம் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறது எங்கால் எப்படியே வருண்டு அவங்க ஒன்றுமே சான்ஸ் இல்லைன்னா நம்ம இருந்த இருப்பில் தொழுது கொள்ளலாம் அதில் பிரச்சனையே இல்லை அதே போன்று தான் இப்போ சூரியன் சந்திரனை வச்சு நம்ம கண்டுபிடி சூரியனை வச்சு கண்டுபிடிக்கும் உதாரணமாக வச்சுக்கோங்களேன் கிழக்குலையா மேற்கிலையா சில இடங்களில் மேற்கிலையும் காப்பா சில இடங்களில் கிழக்கில் இருக்கும் அப்போ அதை பார்த்தால் நமக்கு விளங்கும் சில எல்லாமே அந்த பள்ளி வாசனைகளை பார்த்தே விளங்கும் எப்படி அமைக்கப்பட்டிருக்கும் அதிகமாக வந்து அதை வச்சு தான் அமைச்சிருப்பாங்க அப்போ எனவே நாம் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் வேண்டாம் இயல்பான அளவு நம்ம காபத்து இல்லாமல் முன்னோக்கி தொழணும் பொதுவாக வந்து இன்றைக்கி எல்லா இடத்துலையுமே அது திசை போடப்பட்டிருக்கிறதுனால இதில் ஒரு பிரச்சனை இல்லை எங்கேயாவது நம்ம தனியாக எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல மாட்டி கொண்டதால் இந்த மாதிரி இதில் தேவைப்படும் அப்போ நம்ம முயற்சி செஞ்சு இஜியாக செஞ்சு பார்த்துடணும் எங்கே எப்படி காபத்துல வரும் என்பதை பார்த்து நம்ம ட்ரை பண்ணி தொழணும் அப்போ முன்ன பின்னாங்க பிரச்சனை இல்லை நம்ம அதையே வச்சு யோசிக்க தேவையில்லை சரியாக பிழையா தொழுது சரியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுமா அப்படியெல்லாம் இல்லை மனசானே அஞ்சாவது ஷரத் அந்நியா சுருக்கமானது இது நியத்து உங்களுக்கு தெரியும் அவசியம் கிடையாது வழிகாட்டில் <laughs> இப்போ உதாரணம் வச்சுக்கொள்ளுங்க இப்போ இது வந்து இது இது ஆரம்ப நிலை ஆரம்ப நிலை வந்து நீயா அல்லா நீயத்தை வச்சாச்சா அல்லாஹ் அக்பர் 
அப்போ நம்ம தக்பீரை கட்டும்போது உள்ளுக்கு நுழையிரும் அப்போ தொழுகையினுடைய ஆரம்ப நிலை அவர் ஆரம்பமாக நீயை தோச்சுக்கணும் இதன் ஆரம்ப நிலை அப்போ தொழுகை தக்பீர தகரையும் கட்டுறோம் அல்லாஹ் அக்பர் தக்பீரை கட்டுறோம் அப்போ நீயத்தின்போது தொழுகையோடு சார்ந்த ஒரு விஷயம் தொழுகையோட சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் எனவே அதை ரசூ சல்லா சல்லம் சொன்ன மாதிரி செஞ்ச மாதிரி தான் செய்யணும் சஹாபாக்கள் ரசூ சல்லா சல்லம் அவர்கிட்ட இருந்து பார்த்த மாதிரி யாராவது அறிவிச்சுக்கிறாங்களா என்றால் அப்படி யாருமே அறிவிக்கல அப்போ எப்படி ஆரம்பிச்சுது இப்போ இன்னமல்ல அமாலு பின்னியாத் அமல்கள் எல்லாம் நீயத்தை வைத்து தான் என்ன செய்யப்படுது பார்க்கப்படுகிறது அப்போ நீயத்தை வச்சு தான் அமல்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் இப்போ இன்னமாலை குள்ளிம்பரையும் மாணவா யார் எதை நீயத்து வைக்கிறாரோ அது அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய கிடைக்கும் வயன்மி மா தக்பீரத்தில் ஹராம் லி தக்குன் நீ முகாரின் முகாரத்தில் அபாத அப்போ தக்பீரத்தில் ஹராமோட அவர் வந்து ஆரம்ப நிலையில் நீயத்தை அவர் வச்சுக்கொள்வார் அதுக்கப்புறம் தக்பீரத்தில் ஹராம சொல்லுவார் அதுக்கப்புறம் அவர் தொழுகையை ஆரம்பிச்சுவார் அதே போன்று நீயத்து வந்து தொழுகை முழுக்க அந்த நீயத்தி இருக்கணும் அப்படி நீயத்தி இருக்க என்ன நம்ம தொழுகு முடிப்போம் முடிக்கிற வரைக்கும் அந்த நீயத் அந்த லொஹருடனா லொஹருடைய தொழுகை முடிய வரைக்கும் நம்ம அந்த நீயத்தில் தான் இருக்கிறோம் ஃபைன் கதா அச்சினா சலா பத்தலத்தி சலா இடையில் வந்து இப்போ நாங்கள் தொழுகிற தொழுகிற எண்ணம் மாறிச்சு அல்லது முடிச்சு கொள்வோம் அல்லது இது ஏதாவது ஒரு விஷயந்த மாறி நம்ம வந்து நீயத்தை துண்டிக்கக்கூடிய ஒரு நிலை வந்தால் தொழுகை பாத்திலாக ஆகிவிடும் விட்டுட்டு போவோமா வருவோமா நினைப்போமா அதை செய்வோமா இதை செய்வோமா நீயத்து உடைப்படக்கூடாது நான் தொழு முடிகிற வரைக்கும் தொழப்போ தொழுது கொண்டு தான் இருக்கிறேன் எண்ணம் மாறக்கூடாது எண்ணம் மாறக்கூடாதுன்னா வேற வேற யோசனை வரதா இல்லை இந்த விஷயம் விளைஞ்சா தொழுகையோட சம்மந்தப்படுற நேரடியாக சம்மந்தப்படுற விஷயம் இது அடுத்து இன்னொரு விஷயத்தை பாருங்கள் வாழ வண்ண பாதம் நாஸ்கதாகி பிதா ஒரு தஷத்துதன் மா அஞ்சல் அல்லாபியும் சுல்தான் அதாவது அதிகமான மக்கள் இந்த பிதாத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஷாஃபி என்று ஹனஃபி என்று அப்படி அந்த பேரில் அவங்க இமாம்கள் சொல்லாத சில விஷயங்களை வந்து அவங்க சேர்த்து வச்சுருக்கிறாங்க இமாம்கள் அவங்க சொல்லலை அப்படி அதனால் அவங்க சேர்த்து வச்சுருக்கிறாங்க என்றால் நான் வைத்து அன்னு சல்லி ஃபருல்ல அப்படி 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 நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்க்குறோம் அது எல்லா தொழுகைக்கும் எல்லா தொழுகைக்கும் எழுதி வைக்கப்படுது உஹா எப்படி தொழணும் வித்திர எப்படி தொழணும் தாஜித் எப்படி தொழணும் எல்லா தொழுகைக்கும் நீயத்து எழுதி வைக்கப்படுது எல்லா தொழுகைக்கும் ஒரே நீயத்து நான் சூசர் ஆலை சமைச்சு நீயத்து தொலை போகிறேன் அவ்வளோ தான் இந்த தொழுகையை நான் தொலை போகிறேன் எண்ணியாச்சு தொழுதாச்சு மனசான நபி சல்லா அலி சல்லம் அவர்களை தொட்டோ சஹாபாக்களை தொட்டோ ஃபலம் யூம் கல் அன்ஹு அன்னு தலஃபுல பின்னியா லா சிர்ரன் வலா ஜஹ்ரா ரகசியமாகவோ பரகசியமாகவோ ரசூ சல்லா அலி செஞ்சதாக எங்கேயுமே ஆதாரம் கிடையாது ஹால ஷேக் உல் இஸ்லாம் இப்னு தைமியா ரஹிமுல்லா அல் ஜஹர் உபின்னியா லா ஏஜிப் வலா யுஸ்தாஹப் இத்திஃபாக் முஸ்லிமின் அது வாஜிபும் இல்லை முஸ்தாபும் இல்லை நீயத்தை சத்தமாக சொல்கிறதோ அல்லது ரகசியமாக நம்ம சொல்கிறது மாற்றமாக யாராவது சத்தமாக சொல்லி அதை இபாதத்தாக காட்டு நினைச்சால் பலில் ஜாஹிர் பின்னியா முபுத்த தீவன் முகாலிஃபு உல் ஷரியா அவர் ஒரு விதாத்துவாதி ஷரியத்துக்கு மாற்றமாக செயல்படக்கூடியவர் இது அஃபாலத அளிக்க மோத்தக்கு தன்னகும் என ஷரஃப் ஓ ஜாஹிர் உந்தால் அது மார்க்கத்தில் உள்ளது என்று நினைத்து அவர் செய்வாராக இருந்தால் அவர் ஜாஹி மடமில் இருக்கிறார் அதே போன்று வழிகட்டிலே இருக்கிறார் யுஸ்தஹக்குஸ்தஹக்குத்தீர் அவள் ஒக்கூபால் அதாலி அதற்காக அவர் வந்து கண்டிக்கப்பட வேண்டும் தண்டிக்க என்றால் என்ன அவர் வந்து இது நீ மார்க்கத்தில் செய்கிற ஒரு விதி மார்க்கத்தை கொச்சப்படுத்துகிற மாதிரி என்று அவர் வார்னிங் பண்ணப்பட வேண்டும் ஹை அப்படி நிறைய விஷயங்கள் வருது பின்னால் அதே போன்று தான் இப்ன தைமர் ரஹமத்துல்லாலியுடைய கருத்து இது வந்து இருபத்தி ரெண்டாம் ஜூசு இருநூற்றி பதினெட்டு ஃபத்தாவா ஷேக் அல் இஸ்லாம் இல்லை தான் வருது அப்போ அவங்களோட கருத்து என்றால் ஒபா அதுல் முத்தஹீரீன் ஹர்ரஜ் வஜம் ஃபி மதஹபி ஷாஃபி அபி உஜூபி தாலி ஷாஃபி மதபில் வாஜிப் என்று சொல்லி ஒரு கருத்து சொல்லி செய்வாங்க மதியமாக ஷாஃபி மதபில் அப்படி தான் படித்து கொடுக்குறாங்க சுண்ணத்துன்னு படித்து கொடுப்பாங்க தலஃபுல்பியா சுண்ணான்னு சொல்லுவாங்க நீயத்த மொழிகிறது சுண்ணத்துன்னு சொல்லுவாங்க சுண்ணத்தின்றால் அதுக்கு என்ன தலி எந்த ஒரு தலிலும் இல்லை கருத்து வேற்றுமைக்குரிய விஷயமாக இல்லை கருத்து வேற்றுமைக்குரிய விஷயமாக இருந்தாலும் ரைட் யாராவது ஒருவர் சொல்லிக்கிறார் ஒரு ஹதீஸ் வந்திருக்குதுன்னா பரவாயில்ல ஒன்றுமே வர இல்லை அப்போ எப்படி சுண்ணத்தின்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க சொல்ல முடியாது அப்போ எனவே இது நேரடியாக நமக்கு தெரியுது விஷயந்தான் அப்போ இதில் ஏன் நம்ம அழுத்தம் கூட கொடுக்கப்படுதுனால் இது அதிகமாக என்று மக்கள் மத்தியில் இது பரவலாக இருக்கிறது ஏன் இவங்க ஷாபி ரஹமத்துல்லா அவங்களுடைய அந்த மதுஹபை வச்சு இவங்க ஏன் இப்படி சொல்கிறாங்க காரணம் என்றால் அவங்க அந்நுத்து என்று சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது ஆரம்பத்தில் அவங்க தொழுகைக்குள்ளே வந்தால் அந்த தொழுகையுடைய ஆரம்ப இதை அவர்கள் மொழிய வேண்டும் என்ற ஒரு பிரயோகம் வருது இப்போ தொழுகையுடைய ஆரம்ப வந்து மொழிகிறது எங்கே எது வருது இன்னமாக அறாத நுத்துக
நீயத்தை எண்ணிக்கொண்டு அவர் தக்பீரை சொல்லுவார் என்ற அந்த நத்தக்கண்ட வார்த்தையை எடுத்து நீயத்தை மொழிவார் தக்பீரையும் சொல்லுவார் என்று விளங்கி கொண்டதன் விளைவுதான் இந்த ஷாபி மதம் சொல்லி உருவாக்கப்பட்டு இதெல்லாம் சொல்லப்படுது அனபி மதம் அப்படி அந்த மதம் சார்ந்த இதெல்லாம் நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஆனால் ஒத்தலஃப் பின்னியா கமா நஹுபிதி அஃவைத ஃபுல் ஃபிர்யா ஐதன் அது இவங்க சாலி ஃபோசான் ஹபித் அவங்க சொல்லலாம் என்றால் நீயத்து பிதாத்து மாத்திரம் அல்ல அது முகசூதிக்குள்ளேயும் வந்துடும் நான் தாஜி தொழுகிறேன் நான் இது சொல்கிறேன் நான் அது சொல்கிறேன் மக்களுக்கு சொல்லி காட்டுற மாதிரி ஏன்னா அது இஸ்லாத்துக்குள்ளே இல்லாத ஒன்றை அவர் சேர்த்து தானே செய்கிறாரு அப்போ எனவே இது முகசூதியாகவும் பார்க்கப்படும் என்று சொல்லி போட்டு அல்லாஹ் தான் என்ன சொல்கிறான் குல் அத்து அல்லி மூன் அல்லாஹ விதி நிற்கும் நீங்கள் உங்களோட மார்க்கத்தை அல்லாஹ் கட்டு கற்றுக் கொடுக்குறீர்களா வல்லாஹ் யாலம் ஆஃபிஸ் சமா வாத்தி ஓம் ஆஃபிலார் வல்லாஹ் விக்குலி ஷெயின் அலி சூரத் உல் ஹிஜராத் சூரத் உல் ஹஜராத் பதினாறாவது சார் அல்லாஹ்க்கு தெரியும் இந்த வான பூமியில் இதெல்லாம் இருக்குது அல்லாஹ்க்கு தெரியும் நீங்கள் உங்களோட மார்க்கத்தை கொண்டு நீங்கள் அல்லாஹ்க்கு படிப்பிக்க வேண்டாம் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கின்ற வசனத்தை நம்ம பா பார்க்குறோம் எனவே வல்லா வாழ பினியாத்தில் குலூபி வ மக்கா சிதிஹா உள்ளத்தினுடைய எண்ணங்கள் அது எதை நினைக்குது என்பது சம்மந்தமாக அல்லாஹ் அறிந்தவனாக இருக்கிறான் எனவே அதை மொழிய வேண்டிய எந்த அவசியமும் கிடையாது அது நாளடைவில் அது பீதத்தை எங்கே கொண்டு விடும் என்று சொன்னால் பஸ்வாசில் கொண்டு விடும் எப்படி விசுவாசில் விடும் என்றால் இன்று பார்க்குறோம் நம்ம அது நீயத்து சரியாக இருந்தால் தான் தொழுகை ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்னு ஒரு எண்ணம் சொல்லப்பட்டு அந்த நீயத்து வந்து மொழிகிறதான் என்று சொல்லப்பட்டு அதை சரிப்படுத்துறதுலேயே மனிதன காலம் கழியும் சொல்லி ஃபர்தர் நான் சரியாக சொல்லிட்டு நான் தொழுகை ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது உசல்லி உசல்லி உசல்லின்ட்டு இருப்பார் இவாம் ரூபம் போயிருவார் அது சார் எனவே அது அப்படி நிறைய நம்ம நம்ம பார்க்குறோம் எனவே அது கூடாத ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது ஹேர் அப்போ இதில் நாங்கள் ஷுரூத் உஸ்ஸலா அஞ்சு விஷயங்கள் நம்ம பார்த்தோம் சுருக்கமாக நீங்கள் அவதானிச்சு கொள்ளுங்க தொழுகை வந்து செல்லுபடி ஆவதற்கு நம்ம அஞ்சு விஷயங்களை நம்ம கடைபிடிக்க வேண்டும் அதில் முதலாவது வந்து தொழுகையினுடைய நேரம் வந்து நுழைஞ்சிருக்கணும் முகருடைய பாங்கு வைக்கப்பட்டு இப்போ அதுக்கு பின்னால் தான் நம்ம தொலை போகிறோம் அவருடைய அவ்வளோ வக்து அது இடையில தொழுகிறது அது இபராஜ் செய்கிறது என்ன அது குளிர் வைக்கிறது எப்படி எல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கிறோம் அது மாதிரி ரெண்டாவது விஷயம் வந்து சத்ருள் அவரா அவரத்தை மறைக்கிறது ஆண்களுடைய அவரத் பெண்களுடைய அவரத் அப்போ இது சம்மந்தமாக நம்ம பார்த்தோம் அவரத்தை மறைக்கிறது விஷயம் அதே போன்று தான் மூன்றாவது விஷயம் நம்ம பார்த்தோம் இஜித்தினாபும் நஜாச நஜீசை தவிந்து உள்ளணும் எங்களோட உடம்புல எங்களோட ஆடையில் நாங்கள் தொழுகிற இடத்துல அதே போன்று தான் கபரிஸ்தானங்கள் அந்த அதுக்குள்ளே தான் வருது கபரிஸ்தானங்கள் அதே மாதிரி குளியல் அறைகள் அது மாதிரி டாய்லெட் உள்ள இடங்களில் நம்ம நினைச்சக்கூடாது தொழக்கூடாது அதே போன்று தான் கிபிலாவை நம்ம என்ன செய்யணும் முன் நோக்கி தொழணும் கிபிலாவை முன் நோக்கி நம்ம தொழ வேண்டும் கிபிலாவை முன் நோக்கி தொழும் போது கொஞ்சம் முன்ன பின்ன ஆகினால் பிரச்சனை இல்லை அது எப்போங்கிறத நம்ம பார்த்து கொள்ளணும் கிபிலா அன்றைக்கு எல்லா இடத்துலையும் அறியப்பட்டதாக இருக்குது சரி அடுத்ததாக கடைசி அந்நியம் நீயத்து வந்து நம்ம தொழுகையினுடைய ஆரம்ப நிலை என்பதனால் ரசூசல்லா செல்லம் சஹாபாக்கள் எப்படி எங்களுக்கு காட்டி தந்தாங்களோ அந்த முறைப்படி நாங்கள் செய்ய வேண்டும் இப்படி செய்கின்ற பொழுதுதான் தொழுகைக்குடைய அந்த ஆரம்ப நிலை வந்து பூர்த்தியானதாக இருக்கும் இப்போ நம்ம தொழுகைக்குள்ளே போகிற நேரம் அந்த தொழுகை வந்து உண்மையான ரூஹானியத்துள்ள தொழுகையாக இருக்கும் விதத்து கலந்துருமாக இருந்தால் நீ பாருங்க தொழுகையில் ஆரம்பம் வந்து விதத்து தான் முடிகிறதும் விதத்து அப்போ எப்படி ஒரு ரூஹானியத்துறை போகுது தொழுகை ஆரம்பம் எப்படி சொல்லி பிறந்த தொழுகின்னு ஆரம்பிக்கிறாங்க முடியும் போது அலங்கார அஹம்தங்க சிறந்த ஈவம் பாரக பியால புள்ளிஹால் ஆனால் ஆர்மீன் அப்போ ஆரம்பம் விதத் முடியதும் இது அப்ப எப்படி ஆரம்பமும் சீரியல்ல முடியும் சீரியலாம் எப்படி அல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் அல்லாஹ் தாலி எங்களை பாதுகாக்க அல்லாஹ் தால இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம எடுத்து சொல்ல வேண்டிய ஒரு கடமையில் இருக்கிறோம் அது வந்து எடுத்து எடுக்கிற நீங்க நம்ம இதை சரிங்க நீங்க எல்லாம் ஆராம் நீங்க எல்லாம் நரவாதி அப்படின்னு சொல்லி மூணு வரியில தேவை முடிச்சிடாம மெதுவா கையை பிடிச்சி நினைஞ்சா ஒரு அரைஞ்சிட்டு கேட்கப்பட்டு ஒரு ஆள் தொழாமைக்கிற அவரோட ஹுக்கும் என்ன தொழாமைக்கிற அவரோட ஹுக்கும் என்ன அவர் யாரு அப்ப நம்ம என்ன சொல்லுவோம் தொலாட்டி யாரு அவர் சொன்னார் அவர் தொலாட்டி கையை பிடிச்சி ப கையை பிடிச்சி இருந்து பள்ளியை பிடிச்சி தொலை வைக்க இதுதான் அதுக்குரிய ஹுக்கும் சார் நீங்கள் எல்லாம் தீர்ப்பு கொடுக்குறாங்களே தவிர அழைக்கிறது குறைவ தவாண்டா என்ன அழைக்கணும் தவாண்டா என்ன அழைக்கணும் தீர்ப்பு கொடுக்க கூடாது பாரதூரத்தை விளங்கப்படுத்தணும் இன்ஷால்லா அப்போ தான் அவங்களுக்கு போய் அது சேரும் ஹை அடுத்த தலைப்பு இன்ஷால்லா பாபு ஆதா பி மஷீல் அஸ்ஸலா பள்ளிவாசலுக்கு செல்வதனுடைய ஒழுங்குகள் அதில் வரக்கூடிய சிறப்புகள் சம்மந்தமாக
அப்படி இருந்தால் இன்ஷால்லா கண்டிப்பாக இந்த வகுப்பு வரக்கூடிய சகோதரர்களும் கண்டிப்பாக வாங்க உங்களோட தெரிஞ்சவங்களுக்கும் அறியப்படுத்துங்க நாளைக்கும் நிகழ்ச்சி இருக்குது ஏன்னா அதையும் தெரியப்படுத்தி கொடுங்க இன்ஷால்லா அல்லாஹு தாலா எந்த நோக்கத்துக்காக இந்த இடத்துல ஒன்று சேர்த்தானோ அதே போன்று நாளை மறுமையிலே ஃபிர்தோசுலாலா என்று சொல்லப்படுகின்ற அல்லாஹுடைய அரஷ் சிம்மாசனத்தை முகடாக கொண்ட அந்த சொர்க்கத்திலே அல்லா என்னையும் உங்களையும் சேர்த்துள்ளவனாக வாகர்தாவான் அலமதுல்லா ஹரபில் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து சுபானக்கல்லாஹம் அபிஹம்திக் ஷதுல்லா இல்லா அந்த அஸ்ஃபிர்கு அத்தூபிலே